Hello and welcome to the 2021 edition of the John Glasgow Prize Award Ceremony. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir pour célébrer, pour cette 37e édition du prix, l'excellent travail des traducteurs et traductrices littéraires du Canada. Cette année, on se retrouve encore une fois en ligne, tout en espérant que la prochaine remise du prix John Glasgow nous rassemblera dans un format plus chaleureux. I'm Alexandra Irinia, a student member of the LTAC, passionate about literary translation, and looking to graduate this year in comparative literature at Western University in London, Ontario. J'ai l'immense plaisir de vous accompagner ce soir dans un parcours du Nord en vivant que nous espérons vous allez trouver agréable. I would like to begin by acknowledging that the Home Office of the Literary Translators Association of Canada housed in Concordia University's Département d'études françaises on the Sir George Williams campus, is located on unceded indigenous lands. The Kanyaga Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. Chojoke, Montréal, is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Maintenant, voici quelques mots du président du LTAC, ATTLC, Bilal Hashmi. Merci, Alexandra. Bonsoir tout le monde. Indirectly, but importantly, nevertheless, the John Glasgow Translation Prize pays homage to the many hands that go into making a first book length translation publishers and funders who take a chance on a first time or emerging translator, editors, bilingual readers, revisers and proofreaders who ensure that the manuscript is of the highest possible quality, and finally, designers, printers, distributors and booksellers, all of whom see to it that the members of the prize jury and readers like ourselves have a chance to discover the work in its final book form. Through its awarding of the Glasgow Prize each year, the Literary Translators Association of Canada reaffirms its commitment to facilitating a range of opportunities geared toward emerging translators, the newest of which is the Karen Montin Mentorship in Literary Translation. Named in fond memory of one of our members and offered in partnership with the Quebec Writers Federation. On behalf of the entire team at LTAC, I thank you for tuning in 
and I express my deepest gratitude to all those who entered their work in this year's prize competition. Thank you, Bilal. Comme le veut notre tradition, nous aimerions maintenant prendre quelques instants pour souligner la réalisation de nos membres au cours de l'année écoulée. Since the announcement of the results for the Governor General's Literary Awards for 2020 were slightly delayed last year, we would also like to take this opportunity to congratulate all the finalists and winners we did not get a chance to recognize last year. Finalist pour le prix de traduction de la Fondation Cole. Donald Winkler, Orwell in Cuba, How 1984 Came to be Published in Castro's Twilight, French to English. Sheila Fishman, M, French to English. 2020 Governor General Literary Awards. English language winners and finalists. Pablo Strauss, The Country Will Bring Us No Peace, French to English. And the winner, Laser Leather Handler, If You Hear Me, French to English. Gagnant et finaliste de langue française, Ariane de Rocher, Johnny Appleseed, Anglais vers le français. Sophie Voyot, La Société du Feu de l'Enfer, Anglais vers le français. Sonia Malaboxa, La Coucheuse de Scotts Bay. Anglais vers le français. Daniel Grenier, On pleure pas au bingo. Anglais vers le français. Et la gagnante, Georgette Leblanc, Océan. Anglais vers le français. Prix littéraire du Gouverneur Général 2021. English language winners and finalists. Katia Grubisic, uh, Cemetery for Bees. French to English. Peter Feldstein, People, State and War under the French Regime in Canada, French to English. Susan Uriu, The Lover, The Lake, French to English. And the winner, Erin Murray, This Radiant Life, French to English. Gagnant et finaliste de langue française 2021. Daniel Grenier, La Course de Rhodes, Anglais vers le français. Madeleine Stratford, Petit Marronnage, Anglais vers le français. Et la gagnante, Mary Franklin, Poème d'Elizabeth Smart, 1938-1984, Anglais vers le français. Long list for Scotiabank Killer. Sheila Fishman's translation of Kim Tui's M. French to English. Amy Wall's novel with Jane. Félicitations à toutes et à tous pour vos nominations et prix bien mérités. The future of literary translation in Canada is in wonderfully talented hands. Bien que nous soyons très encouragés par l'état actuel de la traduction littéraire au Canada et de plus vivement intéressés par ce que l'avenir nous réserve, Nous souhaitons maintenant nous tourner vers le passé pour honorer deux membres qui méritent une mention spéciale pour leur travail et leur dévouement à l'art de la traduction littéraire. It should go without saying that the LTAC will be nothing without its members, but it is doubly true of the members who not only helped build the association from the ground up, but whose influence continues to be felt through their devotion to the community, their recognition of the past, and their generous support for emerging translators. Nous avons donc le privilège d'introniser deux nouveaux membres honoraires. Phyllis Aronoff, a prolific award-winning translator of fiction, non-fiction and poetry from French into English, LTAC president from 2004 to 2009, former translators representative on the Public Lending Rights Commission of Canada, a consistently active and ever-present member of our association and a long-standing mentor and friend to successive executive boards. Please join us in welcoming Phyllis as honorary member of the LTAC. Good evening. Thank you so much for this honorary membership in an association that has been a big part of my life. 
I've been looking back over my years in the LTAC, and I'd like to share with you my impression of those years. I should say that while I'm sticking to the facts, this is my own view of them. When I joined the association sometime in the early 1990s, it was made up of a small group of active members in Montreal, a handful in Toronto, and a few lone souls scattered across the country, most of whom translated between English and French. What they lacked in numbers, they made up for in, in vision and enthusiasm and some notable achievements. When the Canadian copyright legislation was being revised, they succeeded in having translators recognized as the authors of our translations. They organized a range of activities, including in 1986, a joint conference with ALTA, the American Literary Translators Association. The role of translators in the creation of literature was not widely acknowledged in Canada at that time. We were often seen, at worst, as mere cogs in the machinery of official bilingualism, and at best as valiant souls performing our patriotic duty. It, was, it sometimes seemed to me as if we and a few enlightened people in the literary world were a secret society, devotees of an arcane art. But we were excited about literary translation, and we had a vision to fight for in our quiet, unassuming, translatorly way the vision that drove the founders of the LTAC in 1975. We shared a wonderful comradeship and had a lot of fun together. Over the years, the association grew. Concordia University took us in and gave us a home under its roof. We recruited more members outside Montreal and Toronto in sufficient numbers and with sufficient enthusiasm to organize activities in several regions of the country. After limping along without permanent staff for years, we finally convinced the funding bodies that we were a national arts service organization and deserved stable financial support. We helped establish BILTSI, the Banff International Literary Translation Center. We organized a couple of large conferences, a second one with ALTA and one with BILTSI. Mentalities and practices were changing in the publishing world and beyond, within and beyond Canada. There was a growing awareness that literary translation matters and translators were emerging from invisibility. We were being included in more and more literary events and awards. Publishers began competing to publish translations. Our names were increasingly seen on the covers of the books we translated. It was an exciting time to be a literary translator. The LTAC has always sought recognition and support for translators as creators in our own right. From the early years, there have been members of the association who translated from languages other than English and French, such as Spanish, German, Italian, Scandinavian languages, Punjabi, Czech, Russian, Polish, Ukrainian, Portuguese, Yiddish, and recently even more. With some exceptions, these members translated foreign authors. And because the authors were not Canadian citizens or permanent residents, the translators could receive no financial support from Canadian arts funders. The LTAC has made many efforts to gain recognition for these members on an equal footing with English and French translators, but so far these efforts have not met with success. With greater numbers of members working from other languages and the increasing prominence of translation in the literary world, I'm hopeful this will change. Such a change would not only benefit our members, it would enrich Canadian literary culture. It has been a privilege and a pleasure being part of the LTAC over these years. I've worked with and become friends with some of the most brilliant, accomplished, funny people. Too many to name. I thank the LTAC from the bottom of my heart for all it has given me over the years. Thank you. Thank you, Phyllis, and congratulations. Our next honorary member, Patricia Godbou, traductrice littéraire de l'anglais vers le français, une autorité respectée sur les littératures québécoise et canadienne anglaise du XXe siècle et sur l'histoire de la traduction au Canada, membre très actif du comité de rédaction de la revue Ellipse, dont elle a assumé la direction de 1986 à 1992, une romancière et l'historienne officieuse de la ATVLC. 
accueillir avec nous Patricia en tant que membre honoraire de la TTLC. Bonjour, je voudrais remercier profondément le président de l'association Bilal Hachmi, de même que l'exécutif, d'avoir décidé de me conférer ce grand honneur. Je ne m'y attendais pas du tout et je vous en suis prof profondément reconnaissante. Euh, J'ai eu le privilège de côtoyer, dès mon adhésion à l'association, des personnes formidables auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je pense euh, entre autres à Patricia Claxton, Jane Brierly, Linda Gaborio, Beatrice Hausner, Charlotte Melançon, Robert Paquet, Phyllis Aronoff, Howard Scott, Gérard Boulade, Nora Aline, Hugh Hazelton et tant d'autres. Le fait de me voir confier très tôt le poste de secrétaire rapporteur au début des années 90 de mémoire a été pour moi une formidable école, une façon extraordinaire de me familiariser avec les dossiers de l'art dans le monde de la traduction littéraire au Canada, dossiers qui ne sont pas si différents à bien y penser de ceux d'aujourd'hui même s'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait, bien évidemment. Je repense à divers moments significatifs pour moi, comme le fait d'avoir eu la très grande chance de participer à titre de personne ressource pour la traduction vers le français à la toute première résidence de traduction littéraire à Banff en 2003. Et quelle incroyable aventure ça a été pour moi. Je me souviens aussi entre autres, de joyeux trajets en train de Montréal à Toronto avec plusieurs membres de l'association pour assister à l'Assemblée générale annuelle. Je pourrais euh, continuer comme ça. Ça va bien au-delà de l'anecdotique. C'est toutes ces personnes de cœur, ces personnes dévouées, compétentes, avec qui, qui j'ai eu le grand plaisir de m'associer tout au long des années. Euh, C'est c'est ce qui m'est le plus précieux et des personnes compétentes, dévouées autour d'enjeux importants pour la reconnaissance du travail des traducteurs littéraires. Et donc, je me sens privilégiée de faire partie de l'association depuis toutes ces années. Et ce que j'ai à vous dire, c'est merci, merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites et longue vie à l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada. On reste encore un moment avec Patricia Goulbeau. Delighted as we are to be joined today by two reputed scholars who have done extensive research on the life and works of John Glasgow. Patricia Goulbeau and Brian Busby will help us better understand why he is a figure that deserves recognition in the wider landscape of Canadian literature and literary translation. Patricia Goudbou est née à Montréal et vit à Sherbrooke. Elle est professeure associée au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke. En 2004, elle a publié Traduction littéraire et sociabilité interculturelle au Canada, 1950-1960, livre, livre dans lequel elle consacre un chapitre à John Glasgow. Elle a depuis dirigé le Centre Anne Hébert et a participé à la préparation de deux des cinq tomes des œuvres complètes d'Anne Hébert. Elle collabore actuellement au projet d'édition de la correspondance littéraire de Byzantin, dont le premier tome est paru en 2014. Elle est traductrice littéraire et a publié en 2017 un roman, Le Bison, qui vient de paraître en traduction italienne. Brian Busby, uh, our other guest, is the writer, anthologist, literary historian, and bibliophile. He's the author of the biography of John Glasgow, titled A Gentleman of Pleasure, published by McGill Queen's uh, University Press in 2011. He's also the editor of The Heart Accepts It All, Selected Letters of John Glasgow, which was published by Vehicle Press in uh, 2013. 
Busby's most recent book is The Dusty Bookcase, an exploration of Canada's forgotten, neglected, and suppressed writing. He's a contributing editor and columnist at Canadian Notes and Queries, and is the series editor of Ricochet Books, a vehicle press uh, imprint dedicated to reviving Canada's post-war noir novels. A Montrealer, he currently lives in Merrickville, Ontario. Merci d'avoir accepté notre invitation. Uh, it's a pleasure to have you here with us today for a conversation around the father figure of this prize. So let us dive right in. Uh, Brian, in the biography you published in 2011, um, you described John Glasgow, this avant-gardist writing and translator, as Canada's most enigmatic literary figure, uh, end quote. Of course, uh, your book helps clarify parts of the enigma and unpacks a number of fictions that Glasgow uh, took great pleasure in surrounding himself with. So please, and this is a question for both of you, help us clear the fog a bit. Who was John Glasgow? How and why is he or should he be important for us today? Well, Glasgow was a, a number of things, uh, a poet, a memoirist, a self-described pornographer and uh, obviously a translator. Um, and he was quite accomplished in each of these fields. Uh, for poetry, he won the Governor General's Award in 1970. Uh, for, um, uh, as a memoirist, he um, is known for Memoirs of Montparnasse, his only memoir, which is generally considered to be one of the best accounts of uh, 20s expatriate Paris. Uh, then we have, uh, as a, as a self-described pornographer, he uh, wrote a book called Harriet Marwood Governess, which is often cited as a, a classic, sometimes as a Victorian classic, because he had a very, he had a very, very much a talent for being able to write in different styles. And so he wrote basically a Victorian memoir, even though he, or an, a Victorian erotic novel, even though he was writing this in the 1950s. Uh, and finally, as a translator, he uh, was awarded the Canada Council, or uh, won a Canada Council Book Award for his uh, complete poems of Saint-Denis Garneau. And uh, Patricia probably speak more to this than I will, but uh, he um, uh, was very much at the forefront of translating French, what he would have termed French Canadian works into English, uh, beginning roughly in 1957. Yeah. Peut-être pour ajouter à ça, pour, euh, sur, sur la, sa contribution comme euh, traducteur, euh, ça ne fait pas de doute que c'est un personnage très important de la traduction littéraire au Canada à partir des années 50, donc de la fin des années 50, il va faire partie de, des rares personnes qui ont pratiqué et pensé la traduction. Donc, il écrit sur la traduction, entre autres, dans son euh, introduction à Poetry of French Canada in Translation, euh, en 19, qui paraît en 1970. Il publie une très importante introduction dans laquelle il réfléchit à euh, la traduction littéraire et en particulier euh, poétique. Il va faire partie donc de ceux qui vont se démener pour faire euh, paraître en traduction des auteurs qui n'étaient pas connus au Canada anglais, euh, comme, par exemple euh, Saint-Denis Garneau, qui était, euh, par, dont le journal venait de paraître à l'époque en 1954 en français. Euh, Glasgow va se démener pour trouver un éditeur et le faire paraître en anglais en 62, alors que la poésie même de Saint-Denis Garneau était, pour ainsi dire, pas traduite en anglais. Il va s'en occuper lui-même plus tard. Euh, donc, on voit son, son caractère euh, déterminé euh, à faire paraître non seulement quelques-uns de ses propres recueils de poèmes et ses mémoires de Montparnasse, qui sont absolument extraordinaires, mais aussi de faire passer d'autres voix du Canada français, du Québec france francophone, vers l'anglais. Merci. Merci pour cette réponse wonderful et comprehensive. Answer. 
And in fact, this touches a bit on my next question, uh, which was about what sets Glasgow apart uh, in the general landscape of literary translation in Canada, which he, as you just mentioned, helped uh, help develop and helped shape uh, from starting from very early on. Et je pose cette question car uh, Patricia, dans vos chapitres Glasgow Virtuoso et l'expérience de l'origine, vous en faites uh, discuter un peu sur son style de traduction uh, qui était assez particulier car uh, Glasgow voyait la traduction comme une façon de renouveler le texte original. Autrement dit, uh, vous dites uh, il pratiquait une uh, traduction assez libre uh, qui n'était pas du tout littérale. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qu'il y a de remarquable dans le style de cette traduction? Euh, oui, euh, en fait, euh, Glasgow, justement, a échangé avec euh, son bon ami Frank Scott sur les questions de traduction, euh, beaucoup. Euh, Frank Scott, euh, dont on peut lire les réflexions sur la traduction dans le dialogue sur la traduction, notamment avec Anne Hébert, euh, il était davantage un littéraliste, donc euh, quelqu'un qui voulait coller au texte de départ pour faire lire, pour donner envie de lire... Euh, le poète qu'il traduisait dans la langue originale. Glasgow, il va vouloir plutôt donner une nouvelle vie à l'auteur qu'il traduit, notamment Saint-Denis Garneau. Certaines de ses traductions de poèmes de Saint-Denis Garneau sont formidables. Ils ont beaucoup, beaucoup d'aisance. Il a beaucoup d'aisance avec la, la langue de, de Saint-Denis Garneau qu'il tourne d'une façon nouvelle, très originale. Et, et donc, ça fait partie de son esthétique de la traduction. Il va dire, premièrement, il va dire, il faut traduire. Euh, euh, pour ainsi dire, d'une manière ou d'une autre. Mais alors, quand la traduction est réussie, ce qui n'est pas toujours le cas, bien, bien évidemment, ça va être ce qu'il appelle une véritable translation, où on va pouvoir recevoir euh, l'écrivain traduit dans l'autre langue. Et si ce n'est pas le cas, ça va être ce qu'il appelle « a bridge of sorts hein, », une sorte de pont. Euh, et c'est déjà, c'est quand même euh, au moins ça. Euh, je ne sais pas si, euh, Brian, vous pouvez ajouter quelque chose sur ce « bridge of sorts euh, » de, de la, <rire> dans la pensée de, de Glasgow. Uh, well, uh, the one thing that always struck me about Glasgow um, uh, in terms of his uh, writing, and this includes his translation, is he was very um, self-deprecating. Uh, and uh, I, I don't think this was put on at all. I think he was, uh, he was a person plagued by doubts as to his own talent, despite his many successes. Um, and uh, I was uh, looking just uh, uh, briefly today at um, his uh, uh, Saint-Denis Garneau poems. And in the introduction, Uh, he's, he talks about how uh, his failings as a translator in that he can't help but put something of himself in it, no matter what he does. But he saw his craft and his purpose in translating the poems as to, um, what was it, uh, be, be faithful to the poem. Uh, and not literal. And uh, that, that's the way he saw his, at least his poetry translations, because of course he did translate prose as well. Thank you. Thank you both for, for these wonderful um, insights. Um, a fascinating um, overlap I found between both your works, uh, the works of both of you, is that you write about how difficult it was sometimes for Glasgow to find a publisher for his translations, even though their quality was generally, if not universally praised. It was often a struggle to have his translations published because of his choice of projects, uh, which were deemed either marginal, obsolete, irrelevant, or simply commercially too risky. So it happened, for example, with the journal of Saint-Denis Garneau, who, which he translated, 
and whose translation was rejected many times over, I think even by Oxford University Press. Um, and I think this is an important point to make because although his contributions uh, to translation um, are central, uh, his um, anthology, the a poetry of French Canada in translation is uh, essential in explaining how he furthered uh, the development of translation in Canada. What I find most inspiring and frankly, most encouraging um, about his dedication in his craft is this persistence and uh, this commitment uh, to push for even the less marketable projects. Mm -hmm. So in a sense, I think we can say he fought all sorts of more or less subtle forms of censorship, commercial or otherwise. And I wanted to ask you both uh, in the context of the prize awarded today by LTAC, celebrating emerging literary translators how would you comment on Glasgow's legacy? Um, so what, according to you, what message is LTAC sending out by honoring his work and memory with this prize dedicated to emerging translators? Well, I think the fact that the prize exists is a tribute to Glasgow. Uh, you know, when he began uh, translating in, uh, as I say, roughly 1957, uh, there wouldn't have been a prize like this. There wouldn't have been an organization like yours. Uh, the number of poems, never mind French, you know, again, what he would have called French Canadian prose, the amount of poetry or prose being published uh, in translation was minuscule, uh, if practically non existent in, in many of the years leading up to. Uh, this kind of flowering that he helped uh, promote with, with, and it must be said, uh, Frank Scott, who really encouraged him to enter the field of translation because uh, previous to that, he really had not done much and hadn't really shown much interest. And it has to be said, knew very little about Quebecois writers. Um, as a matter of fact, there was one letter that uh, that I found when I was working uh, on the biography that dates from 57, in which he uh, talks about, says to Scott, well, you know, I really don't know too much. I'm, I'm embarrassingly ignorant when it comes to Quebecois, or again, he would have said French Canadian poetry. Um, and I just think of, uh, you know, I, I know Pilon, Fournier, and Saint-Denis Garneau. Well, in fact, it, he's exaggerating even there. So for him, it was, he showed a great deal of dedication and as you say, industriousness at not only, I guess, reading this material or, or educating himself, which he did with a passion because he really loved it, but also just making sure that he could share this poetry with, with um, English speakers. Et oui, je pourrais ajouter à ça, je suis tout à fait d'accord, que son, de ce point de vue-là, son anthologie, Poetry of French Canada in Translation, et c'est sûr que le fait de mettre French Canada dans le titre en 1970, là, il y avait une sorte de déclaration euh, là-dedans, mais si on, on met ça de, de, de côté, quand le travail, tout le travail qui préside à, à cette publication-là, qui a, qui a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de, de paraître, ça, ça, a dû être un, ça a été un chantier, un travail énorme pour euh, Glasgow sur des, des années et des années de faire euh, un, un survol de la littérature, euh, de la poésie euh, de langue française au Canada, de choisir les poèmes, de trouver les traducteurs. C'est un travail immense euh, qu'il a fait à peu près au moment aussi de la... Euh, la création de la revue Ellipse euh, par Doug Jones à, à North Atlee, ça, ça, euh, ça correspondait à, à un moment. Hein, donc, il y avait quelque chose qui se passait de ce point de vue-là euh, pour faire passer euh, la, littéra la, la littérature, et la, en particulier la poésie québécoise, euh, la faire connaître au Canada anglais. Et le rôle de, de John Glasgow euh, est incontournable. Et, et, et en même temps, il se positionne, il dit, ce sont les poètes qui traduisent les poètes, 
Donc, ce n'est pas tout le monde qui pense ça forcément, mais il n'est non plus, il n'est pas le seul à être de cette euh, école, même, bon, par exemple, en France, on peut penser à Yves Bonnefoy. Euh, donc, mais il ne fait pas, euh, il se positionne tout en euh, dans le champ de la, euh, de la réflexion sur la traduction poétique au Canada. Euh, il le fait d'une façon très ferme et euh, très arrêtée en même temps. Pourquoi? Pour susciter le dialogue, pour amener, amener des réflexions autour de, de ces questions-là. Oui, oui, tout à fait. Et euh, je pense que la, la vie à l'œuvre de Glasgow se présente en dépit de cette centralité et fermeté euh, de sa position, se présente un peu en marche des normes sociaux et hétéronormatives. Alors, pensez-vous qu'il qu est une figure pertinente à prendre en compte dans les discussions plus contemporaines sur le, le queering de la traduction? Euh, bon, je je suis curieuse d'entendre Brian là-dessus aussi, mais moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que euh, son, bien sûr que son œuvre elle-même, dans sa vie, dans ses novellas érotiques et tout ça, il s'est très, il, il très certainement écarté de, de, de l'hétéro normatif, mais de là à dire, du point de vue de sa manière de traduire, que ça aurait eu un, un effet sur sa ses choix de traduction, ça, je ne je, je sais pas, je ne pourrais pas dire. Euh, je pense qu'il a choisi des œuvres, de, de traduire des œuvres qui euh, étaient des œuvres en marge, comme vous venez de le dire, euh, de, de façon diverse, hein? euh, comme par exemple quand il retraduit les demi-civilisés de Jean-Charles Harvé, ce n'est pas, pas banal, ça. Hein? C'est qui la, la, la dernière traduction qu'il va faire, qui va, être, qui va paraître d'ailleurs après son décès. Et, et donc, là, il y a le, le, le Glasgow marginal qui veut faire passer quelque chose dans l'autre langue et dans l'autre culture, au Canada anglais, de ce qu'il considère comme important dans le, le bagage, dans la, la, la tradition littéraire euh, euh, canadienne-française ou québécoise. Euh, pour son rapport avec euh, Glasgow, c'est autre chose. Son, son, euh, avec, euh, pardon, Garneau, avec Saint-Denis Garneau, c'est autre chose, selon moi. C'est un rapport euh, 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 davantage viscéral, un, un lien qui va s'établir, euh, que Glasgow va établir avec l'œuvre de Garneau, qui est, ça, dont, dont la poésie est très sombre, des réflexions ontologiques. Euh, et ça, ça va toucher Glasgow profondément. Et d'ailleurs, c'est en lien, c'est à mettre en lien avec la production poétique de euh, Glasgow lui-même, qui, a, qui a, dans sa poésie, il, il a une, une approche très, euh, bon, je dirais pas sombre, mais sobre, euh, très... Euh, il n'est pas du tout dans des, des, des éclats, on pourrait dire, et des espaces davantage narratifs euh, comme on peut voir dans, dans ses mémoires, dans Mémoires of, of Montparnasse. Il n'est pas dans le même espace euh, d'écriture et de réflexion. Euh, et donc, c'est ça. Euh, il, il a une normativité, euh, il s'écarte de la normativité, mais de diverses façons. I think one of the things about um, uh, Saint Denis Garneau that uh, that really struck me while I was uh, doing my own research is that uh, Glasgow, I think, was drawn to Garneau as as being uh, someone who had, rightly or wrongly, had been much like himself. And of course, Garneau uh, died early. Uh, Glasgow almost died early. Uh, he was in the Royal Victoria Hospital for several years fighting tuberculosis, something that, that he was able to do because he, only because he came from a very moneyed family. And um, I think, you know, he, he saw that he might have experienced the same early death as Garneau and, uh, and was drawn to his poetry. And I agree that 
Glasgow's poetry for the most part is very, you know, the, the poetry we have was written after Memoirs of Montparnasse for the most part. And that poetry is very different than what one might expe have expected from uh, the young man, teenager really for most of the memoirs, uh, who uh, the, young, the young man we meet in Memoirs of Montparnasse. It's, it's a very different thing. It, you know, it, much of his poetry deals with ruins and rural landscapes and the fall and the autumn. And uh, that, that's very different. I, getting to the translation just for a second about uh, one of the things I did want to uh, bring up that, um, that I found kind of funny in writing the uh, novel and does go to the uh, kind of dovetails with, with your question is that um, uh, one of his last uh, uh, published works of translation, the last one before uh, um, Les Demi Civilisés, uh, was a uh, translation of Venus and Furs by Sacher Massoc. Mm -hmm. And uh, it's generally considered to be perhaps the best translation, but Glasgow couldn't speak German. So he did this by using other translations, having a dictionary with him with, for his German translation. And probably, it's probable that uh, uh, his first wife, Alma, who was Russian but knew German, uh, had helped him with certain phrases or sentences. We'll never know. But I, it's typical of Glasgow because, you know, after, after me describing his somber poetry, uh, which wasn't all somber. Uh, here I am, say, you know, acknowledging that he had this very strange, playful side in presenting his work. You know, he he did write a a, a book of uh, of uh, or self-publish a, a book written in a 17th century manner called Squire Hardman, uh, attributed to a, a writer of the time named George Coleman, and then wrote a scholarly introduction in which he's he basically talks about the work, Coleman's life, and then says, you know, there are some who think that perhaps this is being misattributed to Coleman. We'll never know. Well, we know because Glasgow was the man who wrote it. Yeah, I, I think his playfulness is a major component of his originality. And uh, I, I see his creative and the endeavors very, very inspiring in that way. So I'm wondering, given all this and all the, even the anecdote you just told us, I wonder why isn't he a better known figure uh, in Canadian literature? I, I mean, to my knowledge, he still remains relatively marginal to the canon, even in academic circles concerned with Canadian literature and Canadian literature courses, as far as I know, don't really have him on their syllabi. So I was wondering why do you think that is the case and what could be done to revive uh, his memory and grant him a little more visibility uh, for it's, contemporary students? It, it's funny you mentioned that as a student at Concordia University, I took, really I immersed myself in Canadian literature, which was not taught in my high school or uh, I, I got a smattering of it in Sejep, but uh, uh, by the time I got to Concordia, I immersed myself. And where did I read John Glasgow? I took a course on American writers of the 1920s. And this was presented as basically the, the best memoir, the most authentic memoir of the time. Now it's factually very fanciful, but uh, I'll agree with Malcolm Cowley, the, the uh, uh, American expatriate that it captures, or, or I'll take his word for it, that it captures the time and that was what, how memoir, how, how Montparnasse was at the time. Um, so as far as uh, Glasgow's, uh, Glasgow is excluded from the canon, uh, curiously, I would, I would say, you know, you could argue easily that he has two, maybe three cult books, uh, Memoirs of Montparnasse, uh, Under the Hill, which is his completion of Aubrey Beardsley's uh, unfinished novel. And um, uh, what am I thinking of as the third one? Uh, the memoirs, uh, now it's escaped my mind. 
yeah. <laughs> <laughs> completely escaped my mind. Um, but a, a, anyway, he, oh, Harriet Marwood governance. That's the third one. So those aren't typically the, the books one would find taught in, in schools. Um, but as to why, I don't think he was ever really taught much. And uh, one might also say, one might also ask, you know, why, why is it that uh, Frank Scott and A.J.M. Smith and uh, you know those around him aren't taught. You know they were heavily influential, uh, and they're not taught either. I think there's uh, there's become quite a bit of a focus on newer things, uh, and uh, it's it's not an academic uh, example. But uh, I was struck uh, just two or three years ago uh, uh, by. Um, CBC did a, a list of 100, 100 novels that make you proud to be Canadian. And I was struck by several things. Uh, one is that it contained very few, uh, I think maybe eight um, Quebecois novels. Uh, and incidentally, although you know she, she was Manitoban, uh, The Tin Flute was not one of them. Uh, I found that shocking, but but to your point of why we're, uh, to my point, uh, uh, of that I think there's, there's become such a focus on newer things or, or more recent literature, 80% uh, of what was on that list, so we're talking 80 of 100 books, were published after the year 2000. We're talking about a literature that spans back to the history of Emily Montague in <laughs> the 18th century, and we're, we're zeroing in on on such a narrow field. I think that's unfortunate. Yeah, uh, unfortunately, we're uh, nearing the end of our uh, time, but I really wanted to hear Patricia's answer to this question before wrapping it up. Um, oui, je, alors, c'est vrai que c'est négligé, que ça devrait être plus euh, lu, inclus, en tout cas, dans des, des panoramas, des histoires de euh, la littérature euh, et de la poésie euh, canadienne et, et québécoise. Pour moi, ça en fait indéniablement partie, très certainement de le, le Glasgow euh, et Scott euh, font partie, euh, sont une partie euh, essentielle de l'histoire de la traduction euh, littéraire euh, au Canada. Ils appartiennent à une sociabilité littéraire très importante le réseau de personnes qui se connaissaient, bon, par exemple, justement, Scott et, et Jim Smith ont, ont connu Glasgow à, à McGill dans les années 20, et donc ensuite, ils ont connu une fortune littéraire différente, et il y a aussi tout le réseau, bon, peut-être parce que c'est plus proche de moi qui suis à, à Sherbrooke, mais il y a tout la sociabilité littéraire autour euh, euh, en Estrie, donc dans les cantons de l'Est et autour de North Atlee, not notamment, où ils habitaient tous pas très loin, euh, A.G.M. Smith, euh, euh, qui avait un chalet euh, sur le lac Mamfrémagog, euh, Frank Scott à, à une maison d'été à North Atlee, Glasgow pas très loin à Norton, et quantité d'autres, euh, ce sont, ça jouait un rôle, ça aussi, ces soirées, ces rencontres euh, où on, on euh, parlait de livres, on parlait de gens qu'on connaissait. Euh, et euh, je pense que pour bien connaître, euh, comprendre une littérature, il faut aussi la placer dans des lieux hein, et elle est animée par des gens. Euh, et donc, c'est ça qui, le, qui la rend euh, vivante et qui la rend proche de nous euh, aujourd'hui. Ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, un, grand, un grand merci, Patricia et Brian, de vos contributions. J'espère qu'on aura l'occasion de se entendre à nouveau sur ces sujets, peut-être dans les prochaines éditions du Gala. Euh, on est vraiment très chanceux d'avoir vos excellentes recherches autour de la vie et l'œuvre de John Glasgow. And uh, to anyone watching us now or, um, interested in finding more about his life, uh, writing and his translation work, we strongly recommend looking up the, the books and articles authored by our guests. You'll find some references um, in the video. 
thank you again. Um, it was lovely to talk to you both and we're wishing you best of luck with your future research. And uh, moving on, now we're slowly approaching the most awaiting, awaited moment of this award ceremony. So please join me in welcoming Ariane de Rocher, who will be delivering the jury statement. Bonjour, bonsoir, mon nom est Ariane Desrochers. C'est moi qui ai eu l'honneur de présider le jury du prix John Glasgow cette année. Every year since 1982, the Literary Translators Association of Canada has awarded the John Glasgow Prize to recognize the excellence and talent of an emerging literary translator. The prize is awarded to the translator whose first book-length literary translation stands out for its qualities, rigor, and originality. The winner receives $1,000, as well as a free one-year LTAC membership. Since its creation in 1982, over 30 translators have been awarded the prize, most of them still active to this day. Over the years, the John Glasgow Prize has celebrated and supported the constant and exciting renewal of the literary translation scene in Canada. The Literary Translators Association of Canada encourages translators who will be publishing their first book-length translation this year to submit their work to the 38th edition of the John Glasgow Prize, the details of which will be announced in the spring. Cette année, pour la 37e édition du prix John Glasgow, j'ai pu compter sur un jury curieux, dynamique et rigoureux, composé de Nicolas Calvé, d'Alex Gauthier et d'Alicia Jensen, tous trois membres de l'ATTLC et traducteurs traductrices chevronnés. Nicolas Calvé a traduit euh, des dizaines d'essais, notamment pour le compte de Lux Éditeur et des éditions du Boréal. Il a traduit, entre autres, Naomi Klein, Chris Hedges et Noam Chomsky et a reçu une nomination au prix du gouverneur général en 2019 pour sa traduction « L'animal langage, la compétence linguistique humaine » de Charles Taylor. Alex Gauthier a, quant à lui, co-traduit et publié plusieurs essais et fait maintenant, depuis quelques années, la révision bilingue pour euh, les éditions Mémoires d'Ancrier. Il est diplômé de la maîtrise en traductologie de l'Université Concordia, où il s'est intéressé à la traduction de l'œuvre d'Irvin Welsh. Enfin, Alicia Jensen compte une douzaine de titres à son actif. Elle se spécialise notamment en traduction de bandes dessinées et de romans graphiques, mais traduit aussi de la fiction. Elle a reçu une nomination au prix du gouverneur général et au prix de la Fondation Cole en 2019 pour sa traduction « Explosions, Michael Bay and the Pyrotechnics of the Imagination » de Mathieu Poulain. Alors, ce beau jury s'est rencontré une première fois à la fin du mois d'août pour discuter de son mandat. À la fin du mois de septembre, donc un mois plus tard, le jury s'est de nouveau rencontré, toujours de façon virtuelle, bien sûr, pour délibérer. Ce fut un honneur pour moi d'observer le jury discuter avec doigté, sérieux et passion des traductions que nous avons reçues. L'amour du métier était palpable, autant dans le travail rigoureux du jury que dans les traductions que nous avons lues avec enthousiasme. La relève est visiblement très compétente et ingénieuse. Nous avons bien hâte de voir ce que les traducteurs et traductrices qui ont soumis leur texte cette année nous réservent euh, à l'avenir et euh, nous suivrons leur travail euh, de près, avec beaucoup d'intérêt. This year, we have received French and English translations from the French, English, and Spanish. The genres covered were fiction, non-fiction, and poetry. And so the three jurors have selected as the winning translation for the John Glasgow Prize 2021, drum roll, the poetry collection, Notes de Terrain pour la Tundra Alpine, translated by Luba Markovskaya. I thank Alicia, Alex, and Nicolas for their work. Avec Notes de Terrain pour la Tundra Alpine, qui est la version française de Field Notes for the Alpine Tundra d'Elena Johnson, Luba Markovskaya signe une traduction à la fois savante, originale et singulière. La présence d'un appareil paratextuel d'envergure dans la traduction, qui comprend une introduction, un entretien avec la poétesse et une chronologie, transforme radicalement le livre en tant qu'objet, ce qui a grandement épaté le jury. En traduction française, on a effectivement affaire à un tout nouveau livre, rehaussé d'une série d'interventions provenant de la traductrice qui, d'une part, éclaire notre lecture des poèmes, 
et d'autre part souligne l'importance du travail actif de la traductrice dans la diffusion, l'interprétation et la réception de l'œuvre. Le jury a aussi été impressionné par le travail sur les sonorités et par une certaine rudesse dans la langue, un reflet bien sûr de la rudesse du texte original qui, à son tour, reflète la dureté des paysages du Yukon qui sont représentés dans le recueil. C'est une traduction qui nous donne envie de suivre le travail de Luba Markovskaya de près, tant dans ses choix de traduction future que dans sa réflexion autour de la traduction et de la littérature. Alors, permettez-moi de vous en lire un bref extrait. Je vais lire deux courts poèmes. Le premier s'intitule « Le temps qu'il fait ». La pluie crépite sur le toit ce matin. Je ne désespère pas. L'après-midi pourrait être un vestibule de soleil ou de neige. Le temps une tasse au-dessus de la vallée. Le ruisseau porte le son de la pluie même au soleil. De l'intérieur de l'abri cuisine, toujours la pluie ou la non-pluie, le courant ou le non-courant. Quand le café bouillonne, nous n'entendons pas le ciel. Et le deuxième poème s'intitule « La marche au ruisseau ». Je suis sa trace toute la matinée, tente de remonter chaque ravine à sa source. Et je ne sais toujours pas où commence le ruisseau. Un tas de pierres, le bassin au-dessous ou une marmotte secouant l'eau de son manteau. Alors, merci Louba pour euh, cette euh, traduction extraordinaire et au nom de tout le jury du prix John Glasgow 2021, félicitations. Bonjour, j'aimerais remercier la TTLC et le jury du prix John Glasgow de m'avoir octroyé ce prix. Euh, J'en suis très honorée et je suis particulièrement ravie euh, de, de recevoir ce prix pour ce recueil qui, a, qui est paru en pleine pandémie et qui n'a donc pas tout à fait euh, été célébré comme beaucoup d'autres livres. Donc, euh, je vois ce prix comme une deuxième chance pour euh, souligner cette première traduction littéraire. Donc, je suis très, très reconnaissante. Euh, merci à Daniel Chartier, directeur de la collection Jardin de Givre, d'avoir accepté de publier le, la traduction aux presses de l'Université du Québec. Euh, merci à Gaspro Press, l'éditeur de Field Notes for the Alpine Tundra, et à Elena Johnson, qui est la poète et qui a travaillé avec moi en collaboration, avec euh, confiance, avec minutie, qui, euh, qui, qui a relu les poèmes et qui m'a aussi euh, accordé un, un entretien qu'on a inclus à la fin du livre. Donc pour moi, c'est vraiment euh, euh, un travail de collaboration qui a, qui a été agréable et important et je suis contente que ça soit souligné de cette façon-là parce que euh, ça représente bien un aspect du travail de traduction que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le travail avec euh, l'auteur et l'autrice euh, lorsque c'est possible. Euh, ce recueil a été rédigé dans les montagnes yukonaises. Elena Johnson était un poète en résidence auprès d'une station de recherche en écologie terrestre euh, au Yukon et euh, donc elle côtoyait des, des scientifiques et en même temps elle a écrit ses, ses, ses poèmes qui sont euh, qui s'inspirent donc à la fois du territoire mais aussi du travail euh, des chercheurs chercheuses donc on retrouve dans le recueil des, des graphiques des cartes euh, des tableaux dans une espèce de contrepoint avec la poésie donc c'est très intéressant de ce point de vue là du point de vue visuel euh, et c'est aussi une poésie qui est qui est très épurée euh, qui est tributaire de, de ce territoire, donc, mais aussi des, tradi des traditions poétiques asiatiques dans la poésie naturaliste euh, et des discours scientifiques dont elle côtoie. C'est un, un, un mélange très intéressant et euh, c'est une poésie qui est narrative, qui ne laisse pas beaucoup de place, descriptive aussi, qui ne laisse pas beaucoup de place au lyrisme, mais en revanche qui comporte toutes sortes d'éléments formels euh, discrets qui sont intéressants. Qui à première vue, peut-être moins visible, mais en fait, en traduction, il y a tout un travail avec notamment les verbes, une façon particulière de les utiliser. Donc, ça a été un grand plaisir de, de trouver des solutions pour la version française et de travailler tout ça en collaboration avec Elena. Donc, je vais vous lire un poème qui, pour moi, représente un peu l'aspect solitaire, euh, en fait, c'est qu'il y, y, y a à la fois une présence très forte de la collectivité dans ce recueil avec les, euh, les chercheurs euh, qu'elle côtoie euh, tous les jours constamment, mais aussi des moments de, de grande solitude dans le paysage. Donc, euh, si je le trouve, c'est le poème que je vais vous lire. 
Ça s'appelle « Muet pour la saison sèche ». Si peu de bruit ici. Le son devient sentiment. Mon propre sang, une constance bourdonnante. Assise près d'un lit de ruisseau, muet pour la saison sèche. Au loin, la rivière Pika siffle comme la pluie. La brume ralentit. Là-haut, sur le sommet de la crête, un faible remuement chuchoté. Comme un chuchot de la brise à travers les cimes, dans cet endroit où il n'y a pas d'arbre. Congratulations, Lupa, and also Presse de l'Université du Québec. We're looking forward to discovering more of your work, and we invite everyone watching to go find a copy of the book before they sell out. And that's a wrap on the 2021 John Glasgow Translation Prize Gala. Thank you all for tuning in and merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. We hope you enjoyed this 37th edition of the gala as much as we have. Please stay tuned for next year's contest opening in early summer 2022 and make sure to encourage all the emerging translators you know to submit. Si vous n'êtes pas déjà membre, nous vous encourageons à joindre la TTSD, que vous soyez une traductrice ou un traducteur chevronné, une étudiante ou un simple amateur de littérature en traduction. Visit our website at attitudes-ltac.org for details on all the benefits we offer our members. Take good care, stay well, and we hope to see you again next year. <laughs>